オッケーいやまあ実際どうなんですかねなんかフラットバとコニカルバってまあ同じ条件で入れた時にまあどれくらい味が変わるかリュードボンプなのかそれともなんかこう断面なのかわかんないですけど今日はちょっと、まあ、実際にこれとこれで入れ比べてみて、まあ、飲んでみるっていう感じでやってみようかなと思いますまずあれですねリュードを揃えなきゃいけないから何入れようかなアガテマラのアゾテア農園アンティグアのコーヒーなんで結構酸味も特徴あるしちょっとこの辺りリッチな酸味がどう表現されるかやってみましょうかじゃあ一応やっておくか失礼さあじゃあ行きましょうこういう時のね検証向きのシンプリファイと見るが違うじゃないですかで測りもね一応これ高級な測りが2つあるから、まあ、ちゃんと同じ条件で落とせるとじゃあまずちょっとテストで引いてみないと分かんないかなさすがに、まあ、シンプリファイだからちょっと細引きでいってみたいと思いますどっちみちみフラット版も細引きの方が得意だと思うしちょっと一回引いてみるか引いて確認しないとで K ウルトラはまあいつもの、まあ、8級ぐらいで引いてるのを、まあ、6ぐらいまで絞るもっと絞るか 5.5 こんなもんかなちょっと引いてみますね一回私個人的にはシンプリファイだからってねそんなに極細にしないんですよまあまあ普通の引きでいくこと多くてあ軽いかさすがに5こんなもんでどうだろうあいいんじゃないですかまあいつもより細かめですよねあ綺麗すごい綺麗だと思うんですけど綺麗じゃないですか、まあ、これこんな感じだこれに近づければいいってことでしょう123ぐらいちょっと一回引いてみようか17513ちなみに今カットバですからねあの浅いりは細かい方はカットバの方が得意なんでゴーストと2種類ありますけどカットバの方でおなんか一か八か言ってくるとすごいいい感じで揃ってねあこれよくないこれいってますよねこのキレの悪さはご愛嬌ですよねフラット刃のデメリットでいくとこの摩擦なわけじゃないですか高速回転する刃の摩擦ってよく言われるじゃないですか,だかそういう意味ではまあなんか手動だからね摩擦もそんなに入んないような気がするしでフラット刃は細かい方得意なんでそういう意味ではこの細かいレンジで浅煎りのいい味出してくる可能性ありますよねあちょっと細かいこっちの方がこう積もるとわかるねちょっと細かいですねちょっと細かいんで、えー、っと、14、15、十四とかにしよっか。じゃあ、ここにします。一応引いとくか。あと、何粒かだけ引こうか。ああ、ちょっと荒くなったね。あ、いいんじゃないですか。あ、これ、これ、わかんないでしょ。もう、こことここが。じゃあクリック 14.5 ぐらいだね今 14.5 ぐらいでいきますじゃあここで比較してまあちょっとねリュード分布を見れたらと思うんで、まあ、そのあたり見ながらちょっとやってみましょうじゃあまず測りますシンプリファイのレシピなんだっけ 15g <笑> 15g 15g にしますねよいしょじゃあ 15g なるべく揃えたいですね 15g はいはい
しましたじゃあこれで 15.0g コンマ1まで合わせましたよっしゃここちょっとしまっちゃいますじゃこれはちょっと取っときます後で飲めるんで<笑>後で飲めるんでこのコニカルバとフラットバで若干ね茶フの残り方が違うような気もするじゃあまずはカフェスイングのオルカグラインダーで弾いていきたいと思いますこうね重力に逆らってくれないからちょっと切れは悪いんですよねやっぱりここのちょっとあれか一応何グラムあるか見ないと。14.9 になっちゃったちょっと残ってるなあありましたはい 15.0 あチャフがねしっかりとねなんだろう中に入ってるような印象も受けますね見比べてみましょうね後で。じゃあ続きまして、えー、ウルトラで弾きます。K ウルトラ、イージープレスさんですね。弾きます。うん。まあ、弾いた感じ、早いな、やっぱな。まあ、これね、多分ね、コニカルバの特徴なのかな。こう、入ってきやすいですからね、豆が。やっぱね、すごいな。残りはないのあ、大丈夫でした 15.0 ぴたりですね、まあ、この時点でね若干違うあのねこっちはねチャフがねいるんですよただチャフが完全に溶けてるっていう感じですねちょっと分かりにくいかもしれないですけど揺らすと K ウルトラの方が大きいチャフが出てきますねでも<笑>フラットバで弾いたオルカの方はチャフが全部こう溶けてる感じ全然違うここはさあこんな感じで準備しましたあ<笑>リュード分布測ってみようかリュード分布測ってみましょうちょっとサクッと測れるから。揃ってんな細引きのとこに線率半分以上ちゃんと中引きは揃ってるなはい見えますこんな感じ2和3ちょっとねこれを踏まえてもう一個。はい、わ揃ってるないや随分いい戦いしてくれてるんじゃないですかこれこれかな 203.6 まあ、若干ねどうなんだろうやっぱ K ウルトラの方が揃ってるかもしれないただ中央値だけ見ちゃえばフラットの方がまとまってるような気はしますよね細かい方に、まあ、厳密に全く同じ引き目かって言われたらそうじゃないので中央値はやっぱこっち集まりやすい K ウルトラの方が中央値は集まりやすいけど、えー、細い方に触れてるのはフラットバの方ですねでもちょっとね粗引きでね引き損じが入ってるのかもしれないこっちはね上がないあんまりみたいな感じですかねじゃあこれがどう味に影響していくかあどう味に影響していくかじゃあ入れていきましょう
。ちなみにね、今日マグカップ、マグに関しては、ビンチョータンマグですからね、今日。ちょっと温めましょう。よいしょ。初ですちょっとじゃあ手前の感じでやっていきましょうこっちが K ウルトラでこっちがオルカでやっていきますでシンプリファイの、えー、とマニュアルでいきますので30秒間かけて230注ぐっていうオペレーションですねでえー、ケトルはハゴギさんの最新作もうスポンサー大バックアップの上やっていきますお願いしますはい二百三十一二。うまっおし次こちらですはいあやっぱりね細かい方に寄ってるからなのかねちょっとダマっぽくなるんでごめんなさいちょっとのの字書きますのの字を書きますあダマになるなこれフラットバの特徴なのかなどうなんだろう全然違いますよね泡の立ち方がこれがいいのか悪いのかはちょっと別として違いがありますねはいもうちょっとはいいい感じですじゃあ落ちるの待ちましょううわめっちゃ良くないかわいい1分30秒で上がりですからねあ抜けもね若干違うね海面活性効果がね働いてるような気がします。細かいの多いのかな、やっぱり。じゃあ、こっち切ります。はい。あ、ぴったりやん。最高だな、これ。ぴったり。で、同じ1分30秒だと、下に落ちていくペースが圧倒的に遅いですよね。まあ、引き目がもうちょっと荒くてもいいのかもしれない。こっちと、今合わせようと思ったら。どうなんでしょうね。ほら。もうね、落ちていかなくなってきた。目詰まりが起きてます。ということは、細かい方にかなり分布触れてるのかもしれないですね。もっと細かく見ると。まあ、1分30秒まで来ましたね。はい。来たんですけど、落ちていかないかな。もうちょっと落としたい気もするね。もうちょっと落としたい気もする。でもこの最後これが落ちると渋み入りそうですねうんまあこんなもんかあんまり落とすと渋み入っちゃいそうなんではいできました飲んでみたいと思いますいただきますじゃあいただきますさあまずは K ウルトラうん、美味しいですよ続きましてオルカグラインダーおなるほど違うまあ流度が厳密に一緒じゃない可能性も捨てきれないですけど流度分布見た感じそこまで大きくは違わなかったっていう前提で話しさせてもらうとやっぱりねオルカグラインダーこっちのフラットアブで引いた方が、えっと、酸味のエッジが出てますねこうシュッギュッてくるギュッてくる酸味で、えー、とコニカルのこっちの方がねなんかねバランスがいいかなすごく丸いっていうか飲みやすいうんだからねすごくねあのジュースみたいなねフルーティーなフルーツっぽい感じがあってオルカグラインダーの方は、まあ、フルーツっぽい感じもちろんあるんですけれどもその後ろ側のダークチョコレートとかキャラメルとかそっちの雰囲気がちょっと出てくるっていう感じですかねでそのあたりは多分その分子量の大きいものとか溶解度の低いものとかそっちの、えー、カラメル化
してできてくる成分ですよねそういうものが結構関係してくるのかなっていうだから多分フラット場で引いた方は、まあ、そういうのが結構溶けやすくなるのかなほぼまあ今世の中にある手引きってこのコニカルだと思うんですよで電動になるとフラットがあったりとかするじゃないですかでフラット場でエスプレッソとか入れたりとかってシーン多いと思うんですけどまあ結構理にかなってるのかなっていう今日の結果だけ見てしまえばっていう感じですねなんかそれぞれ美味しいですけどねなんか、うん、それぞれいいなって思う感じですね味としてはうんああうん、ワイルドワイルドな味がするすごく野生味のある酸こう生き生きとした酸っていうのかなでシャープな,なんかこう上品な酸っていう感じ結構違いますなんでまあ自分で狙ってあの理解して使うんだったらこうすごく使い勝手悪いミルなんですよねだけど面白さはありますねこっちをちゃんと知ってて体系的にミルのことを理解してるんだったらすごく面白いかもしれないですこのオルカグラインダーはでもケールトラやっぱりめちゃくちゃいいなって感じですもう引くのもあっという間だったしとにかく味に関してもまとまりがすごいし飲んでてすごいストレスがないかなと思いましたね非常にいいコーヒーに仕上がってると思いますで今日はこんな感じで、えー、だらっとお話してみました、まあ、ミル買う時の参考にしてもらえたらなと思いますまたね。